डियर लार्नार्स एंड बिहार्स अपन के शुभ सकाल शिवरजा एम पी कलेज परिवार पक्ष सबा के आरो एक बार सुस्वागतम डियर लार्नार्स एंड बिहार्स आज समाज विज्ञान द्वित पत्र ष्ठ अध्यायष्ठ अध्याय बांगलेश ग्राम और शहर समाज सामाजिक स्तर बस धारा और प्रकृति एट सम्पर् आलोचना करते जा सामाजिक जो स्तर बस ये हे एम एक प्रक्रिया जार मध्यमे व्यक्ति गोष्ठी के मर्यादा श्रेणी वनान्य वैशिष्ट परिप्रेक्षित विभिन्न स्तरे बन्यस्त करा व्यक्ति के गोष्ठी व्यक्ति होते अथवा गोष्ठी होते व्यक्ति अथवा गोष्ठी के तरह जो मर्यादा श्रेणीटी बिलंग करें अथवा अन्य वैशिष्ट भिस्टीते स्तरे बन्यस्त करा से हे स्तर बन्यस समाज विज्ञान परिभाषा बोली सामाजिक स्तर बन्यस बांगलेश आगागोड़े बला चले ग्राम प्रधान कृषि निर्भर अर्थनैतिक एक देश ग्राम प्रधान एक देश ग्रामीण समाज सामाजिक जो स्तर बन्यास सोशल स्टार्टिफिकेशन इन जो रूरल सोसाइटी से देखते पाई जे ग्रामगुल व्यापक एक बैचित्र रही अर्थ सामाजिक होते राजनैतिक सांस्कृतिक होते और यो ग्रामगुल बैचित्र बुके धारण कर एखने विभिन्न रकम धर्म पेशा गोत्र और मर्यादार मानूष बसबाज कर ग्रामीण समाज एर जो सामाजिक स्तर बन्यास ये एक जटिल नट नट सीम्पल बाट इट इज ए कमप्लेक्स एक फर्म कमप्लेक्स शेप एक जटिल एक रूप हम देखते पाई ग्राम समाज समाज अर्थनीति राजनीति राष्ट्रीय क्षेत्र ग्रामगुलर एक प्रभाव रही है ग्राम समाज सामाजिक स्तर बन्यास संक्रांत तो आलोचना तथेष गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे जथेष गुरुत्वपूर्ण बोले मन है प्रतियमान है श्रेणी काठाम जो परिप्रेक्षी संख्यागत दिक्कत बला जाए बांगलेश मोटामोटी प्राय सेभेन मैं आई मिन सताशी जो निम्न स्तरे बिलंग कर शतक आठ जन मानूष एरा मध्य स्तरे मध्यवर्ती स्तरे अवस्थान मात्र पाँच जन शतक पाँच जन उच्च स्तरे अवस्थान करें अपना ख्याल कर सामाजिक स्तर बन्यासर उपादान यर मध्य रही है भूमि मालिकाना शिक्षा क्षमता करतृत्व वंश मर्यादा ये प्रभृति प्रभृति आलोचनागुल अत्यंत गुरुतवह जदि स्तर बन्यास आलोचना करते हैं यूर परिप्रेक्षे स्तर बन्यास कगल आलोचना मुख्य एगुल फलप्रसू आलोचना हमें स्तर बन्यास सठीक जानते 
अवस्थान कर भूमिर मालिकाना भूमि के केंद्र कर ग्राम प्रधान मानुषे जीवन आवर्तित थे तई एखे भूमि मालिकाना अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण भूमि से प्रधान अर्थनैतिक रूपरेखा चाबिकार्स यूमि के केंद्र करषक सम्प्रदाय आखने जे फार्मार्स मानुष रे तक फार्मार दे के कैकटी भागे भाग कर धनी कृषक अर्थात रिस फार्मार एरपर रही है प्रानिक कृषक प्रानिक अर्थात मार्जिनल जो फार्मार एरपे बरगा चाषी कथा बोलते कल्टिटर एरपर लैंडलेस फार्मार तर कथा बोलते भूमिहीन कृषक कथा बोलते बरगा चाषी कथा बोलते प्रानिक चाषी कथा बोलते धनी कृषक कथा बोलते अर्थात हमें जे स्तर की तक अन देशिस अफ लैंड लैंडर उपर भित्ती लैंडर अनारशिप भित्ती स्तर की विभाजन कर प्रथम आलोचना करब जे रिस फार्मार अर्थात धनी कृषक जरा ग्रामे ग्राम समाजे इन रूरल सोसाइटी इन बांगलेश जरा अधिकतर भूमि मालिक जर का भूमि भूमि आधिक भूमि आच्छल सच्छल भाव दिन दिनती पाप करें दिन जापन करें ते अन्दे खूब डिपेंड करते हैं ना जर का जमी आज जमिर परिमाण बसी तक के धनी कृषक हिसाब आख्यित कर निजे जो प्रपार्टी थे जे कृषि जमी थे समस्त कृषक दे अने निजे चाष कर जे लैंड आटुकू रेखे उद्वृत्त जमी अन्न का चाष करते दें अर्थात बरगा चाष करते दें ग्रामे अनेक धनी कृषक आरोप देखीजे ग्रामे जे मातब्बर गोष्ठी आ मातब श्रेणी जरा महाजनी कारबार करें भूमिकाय अवतीर्ण हन एनारा देखा जा ग्राम ग्राम समाजगुल शहरे जेमन आप देखे बैंक आधिक्य वर्थनैतिक जो अर्गानाइजेशनगुल आ इकोनमिक अर्गानाइजेशन एगल प्राचुर्यता आज क्योंकि तो ग्राम समाजे ए रकम धरण मैं अर्थनैतिक इकोनमिक अर्गानाइजेशन प्रादुर्भव आधिक्य नहीं साधारण ओ समस्त धनी कृषक अने के अब महाजनी कारबार साथ जुक्त थे अन् जिन बंदक रखें तर बनीमय तक टाक दें एनारा एधरण क्या साथ जड़ित थे बांगलेश प्रख्यात समाज विज्ञानी बी के जहांगीर हमें नाम की आरोप बोलिए बी के जहांगीर बांगलेश प्रख्यात समाज विज्ञानी अकोर्डिंग टू द पॉन्ट अफ बी के जहांगीर तीन बोल ग्राम प्रधान बांगलेश जर पचिस विघार ऊपर जमी आ तक रिस कृषक आवत्य आनते अर्थात पचिस विघार बसि जर सहय सम्पत्ति आज तक के धनी कृषक हिसाब आख्यित कर तक कन्सिडार कर दे आर द रिस फार्मार नेक्स्ट स्टेपे एखे बला हे मार्जिनल फार्मार अर्थात प्रानिक कृषक जे समस्त कृषक निज जमी जरा निजे निजे जमीते चाषबास करकमे जीवन जापन कर अर्थात तर अन्दर जमी चाष करते हैं ना अथवा अथच ता तेजे निजेदे प्रपार्टी आ 
এই প্রপার্টি চাষ করে যদি তারা ব্যাপকভাবে সচ্ছল তাও নয় কোনো রকমে হার্ড অ্যান্ড কিপ কিপ তারা কি নিজেদেরকে কোনো রকমে ধরে রাখতে পারে অন্যদের অন্যদের দ্বারস্থ হতে হয় না এরকম যারা অবস্থায় পড়ে আমরা তাদেরকে মার্জিনাল কৃষক বলতে পারি এনারা কঠোরভাবে অর্থাৎ খুব পরিশ্রম করেন তাদের নিজেদের জমির উপরে লেবার দেন এবং সেই জমি থেকে উৎপাদিত যে ফসল সেই ফসলের মাধ্যমে সংগ্রহের মাধ্যমে তারা তাদের জীবন যাপন করে এ ধরনের যে কৃষক এই এই যে প্রান্তিক কৃষকের কথা বলছি আমরা এই প্রান্তিক কৃষকদের সাথে ধনী কৃষকদের বা বরগাদার যারা আছেন বরগাদার যে কৃষক ধনী কৃষক যারা আছেন রিস ফার্মার আছেন তাদের সাথে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না তবে এই প্রান্তিক কৃষকদের সাথে ভূমিহীন যারা আছে অথবা দিন মজুর যারা আছে এনাদের একটা ডে লেবারার বা বা দেখা যাচ্ছে যে ল্যান্ডলেস ফার্মারদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এই এই ধরনের যে কৃষকরা আছে যে প্রান্তিক কৃষকরা এনারা যখন কিছু প্রপার্টি ক্রয় করতে চান বা কিছু উদ্বৃত্ত জমি সংগ্রহ করতে চান তখন কিন্তু আবার ধনী কৃষকদের বাধার সম্মুখীন হয়ে যান অর্থাৎ ওই ধনী শ্রেণীর যে কৃষক আছে তারা বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করে থাকেন অর্থাৎ এখানে কি তাদের ইগোর লড়াই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের আবারও আমরা বিকে জাহিরের কথা বলি বলবো বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী তিনি বলছেন দশ থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ বিঘা জমির মালিক যারা তাদেরকে আমরা প্রান্তিক বা মধ্যম মানের কৃষক হিসেবে বিবেচিত বিবেচনায় আনতে পারি অর্থাৎ দশ থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ বিঘা নট মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ আমরা এই এর মধ্যে যারা অবস্থান করবেন তাদেরকে আমরা প্রান্তিক বা মাধ্যম মধ্যম মানের কৃষক হিসেবে অ্যাডজাস্ট করছি ডেয়ার লার্নার্স আমরা ধনী কৃষকদের কথা বললাম আপনাদের প্রান্তিক যে কৃষক অর্থাৎ মার্জিনাল যে ফার্মার তাদের কথা বলেছি এবার আমরা টিনান্ট কাল্টিভেটার অর্থাৎ বর্গা চাষি অর্থাৎ অন্যদের জমি যারা বর্গা নেন ভাগ নেন অন্যদের জমি যারা নিয়ে নিজেরা চাষবাস করেন তাদেরকে আমরা বর্গা চাষি হিসেবে আখ্যায়িত করছি এই বর্গা চাষিদের হয়তো সামান্য পরিমাণ জমি থাকতে পারে সামান্য পরিমাণ ভূমির মালিক তারা হতে পারে সমাজ বিজ্ঞানী বিকে জাহাঙ্গীর বলছেন যে এনাদের অল্প কিছু সেটা উল্লেখ করার মতো নয় সামান্য পরিমাণ জমি তাদের থাকতে পারে এ ধরনের কৃষকরা সাধারণত পাঁচ থেকে মাত্র দশ বিঘা জমির মালিক হন মাত্র পাঁচ থেকে দশ বিঘা জমির মালিক এরা ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে অর্থাৎ যে সমস্ত ধনী কৃষক আছেন তাদের যে ব্যাপক আকারের যে জমি আছে তারা নিজেরা চাষ করে উদ্বৃত্ত জমিটা এনাদের মতোই কৃষকদের কাছে দিয়ে থাকেন তারা মানে আর এই বর্গা চাষ করার ক্ষেত্রে যিনি বর্গা চাষে হবেন আর যিনি তাকে জমিটা দিচ্ছেন বর্গা দা এবং বর্গা চাষি এনাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে দেনা পাওনার একটি সম্পর্ক থাকে এটি এটি রিজন এটা ভেরি করে রিজন টু রিজন বাংলাদেশের যে পার্ট টু পার্ট এটি সব পার্টে একই নিয়ম যে হবে এ কথা বলা সম্ভবপর নয় এক পার্টে এক রকম নিয়ম অন্য পার্টে অন্য রকম নিয়ম হতে পারে অর্থাৎ আমরা দেখি যে কোথাও বর্গা চাষিরা মানে অর্ধেক জমি ধান নেন আবার দেখা যাচ্ছে কোথাও তিন ভাগের এক ভাগ ধান নিতে পারেন অথবা এখানের যে ফসলের যে উচ্ছিষ্ট অংশ যেমন খড়কটোর কথা বলি বা ধানের অন্য অন্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর ভাগাভাগির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম অর্থাৎ সুবিধা অনুযায়ী চুক্তিটা তারা সম্পাদিত করে থাকেন নিজেদের মধ্যে দেয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা দেখি এই এই যারা বর্গা নেন আর যারা বর্গা দেন এরা এই বর্গা চাষিরা বর্গা দাঁতদের উপরে ডিপেন্ড থাকে অর্থাৎ আর এই ডিপেন্ডেন্সের কারণে 
অনেক সময় মানে তাদের দ্বারা অনেক উদ্বৃত্ত কাজ তারা করে নেন এই উদ্বৃত্ত কাজ বলতে বাড়ির কোনো কাজ হতে পারে অথবা মাঠির কোনো কাজ হতে পারে সেটা এই এই চাষের বাইরেও হতে পারে ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স আমরা দেখি যে অনেক সময় বর্গাদার যদি কোনো মামলা মকদ্দমার সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে বর্গা চাষিকেও হয়তো অনেক সময় এই মামলা মকদ্দমার সালিসে সাক্ষ্য প্রদান এটা বিরল কোনো ঘটনা নাই ইন দ্য কন্টেক্সট অফ বাংলাদেশ আমরা অর্থাৎ বর্গা চাষি বর্গাদারের মন পাওয়ার জন্য অর্থাৎ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আরও বেশি জমি চাষ করা যাবে এই এই মনোভাবটি নিয়ে এই মনটি নিয়েই চলেন ফলে বর্গাদার যখন বর্গাদারের মর্জি অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হয় বর্গাদার অনেক সময় তাকে দিয়ে অনেক ইলিগাল কাজও করাতে পারেন যদি সেটা বর্গা চাষি রাজি থাকে অনেক সময় তাকে থাকতেই হয় না থেকে উপায় থাকে না অর্থাৎ তিনিও মনের ভিতরে একটি স্বপ্ন লালন করেন যে ভবিষ্যতে আমি আরও একটু বেশি জমি তার কাছ থেকে পেতে পারি বা চাষ করতে পারি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাকে মন জুগিয়ে চলার জন্য অনেক সময় নিজের অনিচ্ছায় অনেক কর্মে বর্গা দ্বারের অনেক ভালো কর্মে বা খারাপ কর্মে যুক্ত হতে হয় मानुष ग्राम समाज तर परिमान कम ना देखा जाए धनी और प्रांतिक कृषक देर जमी मजूर बनीमय अर्थात তিনি ডেন লেবারেও কাজ করতে পারেন বা সাপ্তাহিক বা মাসিক এভাবেও তিনি কাজ করতে পারেন মজুরি বিনিময়ে কাজ করে থাকেন এছাড়া চাষাবাদের মৌসুমে এর বাইরে ছোটোখাটো কলকারখানা কেউ বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য যে কর্মসূচি আছে বা ইটের ভাটা আছে বা অন্যান্য এখন বর্তমান সময় দেখা যায় যে অনেকে বর্ষা মৌসুমের বাইরে রিক্সা ভ্যান বা ব্যাটারি চালিত যে গাড়িগুলো রয়েছে সে সমস্ত কাজে যুক্ত থাকেন অধিকাংশ মানুষ আবার যারা যখন এটা সিজন আসে মৌসুম আসে তখন আবার দেখা যায় যে অনেকে কৃষি কাজের সাথে বা কৃষি শ্রমের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে ডিয়ার লার্নার্স আমরা দেখলাম প্রথমে আলোচনা করলাম যে ভূমি মালিকানা অন দ্য অনার্স অন দ্য ব্যাসিস অফ অনারশিপ অন দ্য ব্যাসিস অফ অনারশিপ অর্থাৎ ভূমির যে অনার্সিক মালিকানা তার ভিত্তিতে আমরা দেখেছি যে ধনী কৃষক প্রান্তিক কৃষক বর্গা চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক এবারে আমরা আরেকটি স্তরের কথা বলবো যে এটার এর মাধ্যম দিয়ে স্তরটি তৈরি হয় সেটি হচ্ছে শিক্ষা এডুকেশান আমরা জানি যে এডুকেশান ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ এ নেশান নো নেশান ক্যান পোস্ট ফর উইদাউট এডুকেশান এটা একটি কমন একটি ডায়লগ এটি অনেক আগে থেকেই চলে আসছে আমাদের দেশে যখন শিক্ষার হার অনেক কম ছিল তখন চাকরি বাকরির ও প্রচলনটা কম প্রচলনটা কম ছিল তখন আমরা দেখেছি যে অনেক অধিকাংশ মানুষ এই ভূমির উপরে নির্ভর করে জীবন চালিয়েছে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে আমরা দেখেছি যে গ্রামীণ যে সামাজিক স্তর বিন্যাসে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানে বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে অ্যাসাইন করেছে আমরা দেখেছি যে প্রথম দিকে যে ধনী যে সমস্ত কৃষকরা রয়েছেন তাদের ছেলে মেয়েরা এই শিক্ষার যে রস তারা আস্বাদন করার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু অন দ্য পাসেস অফ টাইম সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এই অতিক্রান্ত কালের চাকা ঘুরেছে এই কালের ঘূর্ণায়নের আবর্ত মানে আমরা দেখেছি যে যে প্রান্তিক যে কৃষক আছে বা যে টিনান আমরা বলছি যে যারা আর কি টিনান কাল্টিভেটার বা ল্যান্ডলেস যারা আছে তাদের ছেলে মেয়েরাও লেখাপড়ার সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক আকারে লেখাপড়ার সাথে যুক্ত হয় দেখা যাচ্ছে যে একটি চিত্র আমাদের সামনে পাল্টে গেছে আর কি 
প্রথম দিকে যে চিত্র ছিল সেই চিত্র অন্যরকম একটি চিত্র আমাদের কাছে এসেছে যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা বিভিন্ন চাকরি বাকির সাথে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছেন তাদের জীবনের জীবনটা কি অন্যরকম একটি ভাবে চলে গেছে এই শিক্ষা আমরা গ্রামাঞ্চলের যে শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে আমরা দেখি যে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন অথবা প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থাৎ প্রাইমারি লেভেলের যে শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মানুষ থাকেন অথবা মাধ্যমিক সেকেন্ডারি লেভেলের অথবা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের এক শ্রেণীর মানুষ তারা থাকেন অথবা স্নাতক এরপরে অর্থাৎ গ্রাজুয়েটের কথা বলছি এরপরে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্নাতক উত্তর যদিও তাদের পরিমাণ কম এই এরকম মানে ভাবে স্তর বিন্যাসটিও আবার হয়েছে যেটা আমরা প্রথম থেকে দেখেছি যে অন দ্য বেসিস অফ ল্যান্ড অন দ্য অনারশিপ অফ ল্যান্ড কিন্তু পরবর্তীতে এসে আমরা দেখেছি যে শিক্ষার উপরে ভিত্তি করে স্তর স্তর স্তরায়িত হয়েছে আমরা দেখেছি যে গ্রামের যারা মাধ্যমিক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তারা মূলত বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষকতা কেউ আবার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অফিসে চাকরি গ্রহণ করেছেন অনেকেই আবার আইন পেশার সাথে ওকলাতি বা এসবের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা দেখেছি যে গ্রামীণ সমাজে শিক্ষকদের একটি ভূমিকা রয়েছে আবার ধর্মরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই জন্য অনেকে আবার মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষার মানে শিক্ষক ইমামতি বা অথবা মর্জিদ মৌলবি প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত হয়েছে এসব মানুষ গ্রাম সমাজে বিশেষ মর্যাদার ভোগ করে থাকেন আমরা প্রথম দিকে দেখেছি যে ভূমির মালিকানা তারপরে দেখেছি যে শিক্ষা আমাদের স্তরকে বিন্যাস করে নিয়েছে এরপরে আমরা আলোচনা করব যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হট ইজ দ্য পাওয়ার আমরা পাওয়ার কাকে বলি দ্য অ্যাবিলিটি অফ কন্ট্রোল আদার্স উইল অথবা আদার্স অর্থাৎ অন্যের অন্যকে বা অন্যের ইচ্ছাকে যে কন্ট্রোল করার যে অ্যাবিলিটি যে সামর্থ্য আমরা সেটাকে পাওয়ার বলছি আমরা যে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ আমার মতো করে আমি যদি অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে এই করতে পারার যে সামর্থ্য আমরা এটাকে বলছি যে পাওয়ার এই পাওয়ার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি একটি আমরা বলতে পারি যে লিগাল আর একটি ইললিগাল পাওয়ার যদি সেটি মানে লিগালভাবে এক্সারসাইজ করা হয় এই পাওয়ারটি তখন সেটি অথরিটি হয়ে যায় অর্থাৎ আমি যে ক্ষমতাটি আরোপ করছি তার ভিতরে যদি বৈধতা থাকে তাহলে এটি অথরিটি হিসেবে ইট বিকাম ইট ক্যান বি কনসিডার অ্যাজ অথরিটি ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স আমরা এই যে মানে দেখেছি যে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম একটি ভিত্তি আমরা এই এই যে স্তর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব যে কাঠামো আমরা এই গ্রামের যে সেখানে যে অবস্থানটি রয়েছে আমরা দেখি দেখি যে সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদই হচ্ছে স্থানীয় শাসন এই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যান্ড মেম্বার এনারাই হচ্ছেন স্থানীয় সরকারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং তারা ওই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থান করে থাকেন এই ইউনিয়ন পরিষদের যে চেয়ারম্যান বা মেম্বার এনারা গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতার শিখরে ক্ষমতার উপরে তারা অবস্থান করে থাকেন আমরা দেখেছি যে এই যে চেয়ারম্যান এবং মেম্বার স্থানীয় প্রশাসনের বা ইউনিয়ন পরিষদের এনারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনী এবং প্রভাবশালী পরিবার থেকে আগত হন অনেকেই আবার বংশ পরম্পরায় এই এই চেয়ারম্যানশিপ অথবা মেম্বারশিপ এটা হোল্ড করে থাকেন অথবা বর্তমান সময় এই চিত্রটি একটি মানে অন্যরকম ধারাবাহিকতায় চলছে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষিত অথবা প্রান্তিক যে কৃষকদের ছেলে মেয়েরাও 
যারা চৌকশ ভদ্র এবং যাদের নিজেদেরকে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন নিজস্ব দক্ষতায় যোগ্যতায় তারাও এই চেয়ারম্যানশিপ বা মেম্বারশিপ এই পদটির জন্য ফাইট করেন এবং হয়েও যান ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স মূলত গ্রামীণ জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণ এবং রাষ্ট্র এই দুয়ের মধ্যবর্তী হিসাবে এনাদের অবস্থান গ্রামের যে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক যে কাজকর্ম বা ক্ষমতাসীন যে সরকার থাকেন সেই ক্ষমতাসীন সরকার এনাদের মাধ্যমেই এই কাজটি সুসম্পন্ন করে থাকেন অর্থাৎ এনাদের মাধ্যমে তারা তাদের ক্ষমতার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন যে ডিজাইন বা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের যে বিভিন্ন রূপ তাদের মাধ্যমেই প্রণয়ন করে থাকেন বাস্তবায়িত করে থাকেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা এবার দেখছি যে গ্রামের যে মাতব্বর শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ গ্রামের যে মরণ বা মাতব্বর এনারা ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য গ্রামের যে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে এনারা সালিসে আহ্বান করেন এবং সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন অর্থাৎ ছোটোখাটো বিবাদ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি নেই আবার তাদের তাদের এই এটার কারণে গ্রামের মানুষ সহজেই স্থানীয়ভাবে তাদের বিভিন্ন যে সমস্যা আছে সেটা মেটমাট করে নেন দেখা যাচ্ছে যে এর ফলে গ্রামের মানুষের যে শান্তি শৃঙ্খলা সেটি বজায় থাকে এবং তারা সহাবস্থান করতে পারে ডেয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স এরপর আমরা আলোচনা করছি যে স্থানীয় নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ লোকাল যে লিডার্স গ্রামে বা পাড়ার স্থানীয় নেত্রী স্থানীয় যারা ব্যক্তি গ্রামের দল বা গোষ্ঠীর এরা নেতৃত্ব দেন এরা নিজেরা মাতব্বর নন এই এই শ্রেণীর মানুষ এনারা কখনো নিজেদেরকে মাতব্বরের আসনে আসন নিতে পারেন না কিন্তু মাতব্বরের উপরে এনাদের একটি প্রভাব থেকে যায় ব্যাপকভাবে তারা প্রভাব বিস্তার করতে সামর্থ্য হন গ্রামের স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকরা বা যারা ধনাঢ্য ব্যক্তি এনারা সাধারণত এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা সেখানে আরও দেখি যে সচেতন ব্যক্তি অর্থাৎ কনসাস পিপুল কনসাস পার্সন আমরা গ্রামে প্রতিটি গ্রামেই কিছু ব্যক্তিবর্গ থাকেন যারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের ভয়েস রাখেন ভয়েসটা রেইস করেন এনারা দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো বিষয়ে নিজেদের জোরালো মতামতটা ব্যক্ত করেন বা মতামত রাখতে আগ্রহী তবে দেখা যাচ্ছে যে কোনো মীমাংসা সালিসে যে মাতব্য শ্রেণীর মানুষের অথবা সেখানে সেটিকে যারা পরিচালনা করে থাকেন সেই সমস্ত মানুষের উপরে মানুষের মানুষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন সেই সিদ্ধান্তর উপরে এই এনাদের ভূমিকাটা কম থাকে যদিও এনারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়েস দেন ভয়েস রেইজ করেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এনাদের ভয়েসটি গুরুত্ব খুব বেশি থাকে না ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা আরও মানে এক শ্রেণীর মানুষ আমরা দেখতে পাই এই গ্রামীণ স্তরবিন্যাসের যে অবকাঠামো সেখানে আমরা দেখি যে অসচেতন আনকনশাস পার্সনস এই ধরনের মানুষেরা যে কোনো সালিসে বৈঠকে খুব কমেই উপস্থিত থাকেন অর্থাৎ তার তাদের আগ্রহটা অর্থাৎ এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি আগ্রহটা তেমন একটা দেখা যায় না আর যদিও তারা উপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে তাদের মানে তারা দেখা যাচ্ছে যে কোনো ধরনের জোরালো মতামত রাখেন না এনারা কিছুটা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন দর্শক এবং শ্রোতার ভূমিকায় এনারা অবস্থান করে থাকেন ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স গ্রামের যে অধিক মানে গ্রামের আসলে সিংহভাগ মানুষ 
এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তারা প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়তো থাকেন কিন্তু মানে বিষয়টা তাদের এমন দাঁড়ায় হ্যাঁতে হ্যাঁ নাতে না তারা অতটা নিজেদেরকে এক্সপোজ করতে চান না তারা নিজেদেরকে অতটা প্রকাশ করতে চান না এভাবেই তারা থাকেন আমরা এবার আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রামাঞ্চলের যে সামাজিক স্তর বিন্যাসে বংশ মর্যাদা গ্রামীণ সমাজের যে সামাজিক যে স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে বংশ মর্যাদার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তবে এই বংশ মর্যাদা আর এর যে এগেনস্টের যে শিক্ষা দীক্ষা এটা কিছুটা বিপরীতমুখী হয়ে যায় হয়ে গেছে অর্থাৎ যাদের অজ্ঞাত কুলশীল এখানকার কোনো মানুষেরাও হয়তো দেখা যাচ্ছে যে ভালো লেখাপড়ার মাধ্যমে চাকরি বাকরি বা অন্য কোনো পেশার সাথে যুক্ত হয়ে যায় তখন সে বংশকেও ছাড়িয়ে যে নিজেকে প্রকাশ নিজেরকে নিজের প্রকাশ ঘটান রিয়াল নামার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স যার ফলে আমরা দেখি যে এই ধরনের যে একটি ধারা বর্তমানে বংশ মর্যাদার গুরুত্বকে অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে বা কমে গেছে কোনো কোনো এলাকায় আমরা মুসলমানদের মধ্যে দেখি যে সৈয়দ শেখ চৌধুরী পাঠান এনাদের এনাদের এনারা বিশেষ বংশ মর্যাদায় ভূষিত হন বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে থাকেন আমরা উচ্চ মর্যাদার অবস্থান করে করেন এনারা প্রাক ব্রিটিশ আমলে আমরা দেখেছি যারা বহিরাগত যে মুসলমানরা ছিলেন আমরা তাদেরকে বলছি যে আশ্রাফ আশ্রাফ অর্থাৎ অ্যারিস্টোকেট যারা অভিজাত নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণী হিসাবে অ্যাড্রেস করেছেন আমরা ওই কনসিডার দেব অ্যাজ আশ্রাফ অর অ্যারিস্টোকেট আমরা তাদেরকে সাধারণত এই এই যে আমরা যে বংশ মর্যাদার কথা বলছি যে লাইনেদের কথা বলছি এটি জন্ম থেকে মৃত্যুতে আমরা দেখি যে অধিকাংশ জায়গায় কাজে না লাগলেও যখন আমরা পাত্রপাত্রী অর্থাৎ বরকরের বিয়ের মঞ্চে যাই বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই তখন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যে কোন বংশের মেয়ে বা ছেলে এটা অত্যন্ত বিবেচ্য হিসেবে দাঁড়ায় আমরা আমরা আমাদের এই বাংলাদেশে একটি শুধু মুসলমানদের মুসলমানদের পাশাপাশিও হিন্দুদেরও একটি শক্ত অবস্থান আছে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এই বংশ মর্যাদার যে বিষয়টা এটা অত্যন্ত অধিকতরভাবে বিদ্যমান তারা অর্থাৎ এখানে চারটি ছেলে কাস্ট আছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্য শুদ্র অর্থাৎ এখানে ব্রাহ্মণরা উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে থাকে তারপরে ক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থান করে থাকেন বৈশ্য তৃতীয় শ্রেণীতে এবং শুদ্র তবে লেখাপড়ার কারণেও এটি মানে যদি অনেকটা মেলান হয়ে গেছে তবু এখনও পর্যন্ত স্টিল নাও এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ আমরা খুব একটি দেখি না যে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ ক্ষেত্রে যে যদিও মানে কিছু কেস আছে বা ঘটছে তবে সেটি মানে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হয় হর হামেশায় নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ বা সিংহভাগে নয় সামান্য ক্ষেত্রে এটি অবস্থান রয়েছে আর কি তারা বংশ মর্যাদা রেখে এখনও মানে ধরে রেখেছে এই হিন্দুদের ক্ষেত্রে ডেয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা বাংলাদেশের যে গ্রাম সমাজের যে সামাজিক স্তর বিন্যাস আমরা আজ আলোচনা করলাম আমরা মানে অন দ্য বেসিস অফ প্রাইভেট অনারশিপ অন দ্য বেসিস অফ এডুকেশন অন দ্য বেসিস অফ পাওয়ার অ্যান্ড অথরিটি অন দ্য বেসিস অফ লাইনেস এর ভিত্তিতে গ্রামের যে স্তর বিন্যাস সেটা আমরা লক্ষ্য করলাম অর্থাৎ এই শ্রেণীর মাধ্যমে আমরা এর ক্লাসিফিকেশানটা দেখতে পাই টেল আন্ডার্স অ্যান্ড ভিওয়ার্স আমরা পরের ক্লাসে আশা রাখি আশাবাদ ব্যক্ত করি যে বাংলাদেশের শহরের সমাজের যে সামাজিক স্তর বিন্যাস সেটি আলোচনা রাখব সেই অপেক্ষায় আপনারা থাকবেন ততক্ষণ আমরা সবাই ভালো থাকব নিজেদেরকে ভালো রাখব নিজেদের পরিবারকে ভালো রাখব পরিবারকে ভালো রাখব দেশ সমাজকে ভালো রাখব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন 
আর এই আসমান ব্যক্ত করে শেষ করছি ধন্যবাদ